Hello friends, welcome back to our channel Food Tech 360. In this video, we are solving Kerala PSC Food Safety Officer Exam Mock Test Unit 1 Food Technology. So watch the video till end. Without any further delay, let's get started. Question number 1. Which of the following is the primary purpose of food fortification? Options A. To increase food shelf life. B. To enhance the nutritional value of food. C. To reduce the food spoilage. D. To improve food flavor. Correct answer. B. To enhance the nutritional value of food. Question number 2. Which of the following food additives is used as a preservative and is commonly found in pickles? Options A. Sodium benzoate. B. Vitamin C. C. Ascorbic acid. D. Citric acid. Correct answer. A. Sodium benzoate. Question number 3. Which of the following methods is commonly used for the preservation of beverages such as tea and coffee? Options A. Pasteurization. B. Freezing. C. Canning. D. Freeze drying. Correct answer. D. Freeze drying. Question number 4. In the context of food additives, which of the following is used to prevent the browning of fruits during storage? Options A. Citric acid. B. Sodium chloride. C. Potassium sorbate. D. Sodium nitrate. Correct answer. A. Citric acid. Question number 5. Which of the following is the method of producing health drinks that are rich in vitamins and minerals? Options A. Food fortification. B. Fermentation. C. Microwave processing. D. High pressure processing. Correct answer A. Food fortification. Question number 6. Which food product is most commonly processed using the individually quick freezing, that is, IQF method? Options A. Vegetables. B. Cereals. C. Beverages. D. Milk. Correct answer A. Vegetables. Question number 7. Which of the following is a key characteristic of minimally processed products options a high heat treatment b no preservatives added c long shelf life d completely sterilized correct answer b no preservatives added question number eight which of the following is the primary goal of quality control in food manufacturing options a to increase production speed B. To maintain the consistency and safety of food products. C. To reduce packaging costs. D. To improve product taste. Correct answer. B. To maintain consistency and safety of food products. Question number 9. Which processing method involves using the steam to heat and preserve food products such as sauces and jams? Options A. Canning. B. Freeze drying. C. Pasteurization. D. Dehydration Correct answer A. Canning Question number 10. Which of the following is an anti-nutritional factor commonly found in pulses that reduces the bioavailability of nutrients? Options A. Phytates B. Carotenoids C. Tannins D. Polyphenols Correct answer A. Phytates Question number 11. Which of the following packing materials is best suited for food products that need to be preserved for extended periods? Options A. Glass jars. B. Metal cans. C. Plastic films. D. Wax papers. Correct answer. B. Metal cans. Question number 12. Which milling process involves the grinding of grains like wheat to separate the endosperm from the bran? Options A. Dry milling B. Wet milling C. Cold milling D. Hammer milling Correct answer A. Dry milling Question number 13. Which of the following technologies uses high electrical voltage to kill microorganisms in food? Options A. Ultra high voltage electric fields B. High pressure processing C. Microwave processing D. Pulsed electric fields 
करेक्ट आंसर ए अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग हजर्स इन द फूड प्रोडक्शन प्रोसेस थ्रू क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स ऑप्शन ए जी एम पी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बी हैसअप हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स सी टी क्यू एम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डी कॉडेक्स एलिमेंटेरियस करेक्ट आंसर बी एच ए सी सी पी हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन फूड प्रोसेसिंग टू इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ बाई अप्लाइंग प्रेशर ऑप्शन ए हाई प्रेशर प्रोसेसिंग बी माइक्रोवेव प्रोसेसिंग C. Freeze drying. D. Dielectric heating. Correct answer. A. High pressure processing. Question number sixteen. Which of the following is a commonly used method to extract oil from oil seeds such as sunflower and soybeans? Options A. Solvent extraction. B. Cold pressing. C. Steam distillation. D. Roasting. Correct answer A solvent extraction. Question number 17. In the context of food hygiene, which of the following is a crucial factor in preventing cross contamination in food processing plants? Options A hand washing and sanitizing surfaces, B long storage times, C using high levels of preservatives, D packaging food at high temperatures. Correct answer A hand washing and sanitizing surfaces. Question number 18. Which of the following is not a defect commonly associated with tomato products during manufacture? Options A bitter taste, B excessive acidity, C mold growth, D over ripeness. Correct answer D over ripeness. Question number 19. Which of the following cereals is typically ground into flour to produce bread? Options A wheat, B rice, C barley, D maize. Correct answer A wheat. Question number 20. Which of the following is an example of a restructured product made from fruits or vegetables? Options A fruit juices, B canned vegetables, C dried fruit snack. D fruit based jellies Correct answer C dried fruit snacks Last minute preparationum syllabus revision cheyanumai Futech 360 ude Kerala PSC food safety officer test series and mock test course il join cheyuga ഈ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറിലധികം എം സി ക്യൂസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് സീരീസ് പിന്നെ എക്സാം പാറ്റേൺ പ്രകാരമുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ പിന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയി സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട്സും അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ടെസ്റ്റ് സീരീസും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആൻഡ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലോ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ ലാപ്ടോപ്പിലോ നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ടൈംസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഫുട്ടെക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഐഫോൺ ഓർ ഐ ഒ എസ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്ത് ആപ്പ് ആക്സസ് ചെയ്യുക കേരള എഫ് എസ് ഒ എന്ന കൂപ്പൺ കോഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ Don't forget to subscribe to our channel Foodtech360. Thank you.